ওয়েলকাম টু মসিউরস অ্যাকাউন্টিং সলিউশন প্রিয় শিক্ষার্থীরা আসসালামু আলাইকুম আশা করি তোমরা সবাই ভালোই আছো আমি আজকে তোমাদের সামনে হিসাব বিজ্ঞান প্রথম পত্রের তৃতীয় অধ্যায় ব্যাংক সহনে বিবরণীর উভয়জায়ী পদ্ধতি নিয়ে আজকে তোমাদের সামনে আলোচনা করার জন্য উপস্থিত হয়েছি তো ব্যাংক সহনের বিবরণীতে আমরা একক জের পদ্ধতি এবং উভয় জের পদ্ধতি দুই পদ্ধতিতে আমরা ব্যাংক সহনের বিবরণী আমরা তৈরি করে থাকি একক জের পদ্ধতিকে সনাতন পদ্ধতি নামে অভিহিত করা হয় আর উভয় জের বা দ্বৈত জের পদ্ধতিকে আধুনিক পদ্ধতি নামে অভিহিত করা হয় তার মানে কখনো যদি তোমাদের প্রশ্ন যদি এরকম বলে যে আধুনিক পদ্ধতিতে ব্যাংক সহনের বিবরণী প্রস্তুত করো বা মডার্ন মেথডে হ্যাঁ ব্যাংক সহনের বিবরণী প্রস্তুত করো তার মানে তোমাকে বুঝে বুঝে নিতে হবে যে আসলে তোমাকে কি করতে বলেছে উভয় জের পদ্ধতিতে ব্যাংক সহনের বিবরণী তৈরি করতে বলেছে এখন এই উভয় জের পদ্ধতিতে আমরা ব্যাংক সহনের বিবরণী কিভাবে প্রস্তুত করব উভয় জের পদ্ধতিটা অনেকের কাছেই কঠিন লাগে বাট আসলে উভয় জের পদ্ধতিটা অনেক সোজা তোমরা যদি আমার ক্লাসটা আজকে মনোযোগ দিয়ে প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত দেখো তাহলে আশা করি তোমরা খুব সহজেই বুঝে ফেলতে পারবে কিভাবে উভয় জের পদ্ধতিতে ব্যাংক সমনের বিবরণী প্রস্তুত করা হয় এখানে তোমরা প্রত্যেকটা লেনদেন পড়ার সাথে সাথে তোমাদেরকে অ্যাট ফার্স্ট বুঝে ফেলতে হবে যে আসলে এই কাজটা কে করবে এই কাজটা কি আমি করব নাকি ব্যাংক করবে যদি দেখো যে এই একটা লেনদেন আমি পড়লাম উদ্দীপকের একটা লেনদেন পড়ার সাথে সাথে যদি আমি এটা পড়ে দেখি যে হ্যাঁ এই কাজটা আমাকে করতে হবে তাহলে তোমাকে দেখতে হবে ব্যাংক সেটাকে কি করেছে যদি দেখো ব্যাংক সেই লেনদেনটাকে প্লাস করেছে তুমিও প্লাস করে ফেলবো যদি দেখো ব্যাংক মাইনাস করেছে তুমিও মাইনাস করবা আবার কোনো একটা লেনদেন পড়ার সাথে সাথে যদি দেখো না এই কাজটা ব্যাংককে করতে হবে তাহলে দেখতে হবে যে আমি কি করেছি আমি যদি প্লাস করি ব্যাংকও প্লাস করবে আমি যদি মাইনাস করি ব্যাংকও মাইনাস করবে ব্যাপারটা বুঝতে পেরেছো অর্থাৎ আমি যা করব ব্যাংকও তা করবে অথবা ব্যাংক যা করবে আমিও তাই করব এভাবে করতে গেলে দেখা যাবে যে এক সময় ব্যাংক সমনের বিবরণীতে আমরা যেহেতু দুইটা জের নিয়ে এখানে উভয়ের পদ্ধতিতে আমরা দুইটা জের নিয়ে কাজ করব তো ফাইনালি দেখা যাবে যে আমাদের দুইটা পাশ মিলে যাবে আর যদি দেখি দুইটা পাশে মিলে গেছে তার মানে আমাদের ম্যাথ হয়ে গেছে তাই তো তো এখন ভালো করে খেয়াল রাখো যেটা আমরা এখন এখানে তোমাদের সামনে তোমাদের সুবিধার্থে আমরা একটা বোর্ড কোয়েশ্চেন আলোচনা করব সেটা হচ্ছে যে সিলেট বোর্ড দুই হাজার উনিশ দুই হাজার উনিশ সালে সিলেট বোর্ডে এই ব্যাংক সমনে বিভিন্ন উভয়ের পদ্ধতি এসেছিল এখানে দুইটা লেনদেন সবসময় খুব স্টুডেন্টরা বেশি ভুল করে দুইটা লেনদেনের মধ্যে একটা হচ্ছে যে ইস্যুকৃত চেক ব্যাংকে উপস্থাপন হয়নি যদি এরকম যদি বলা থাকে তা আমি তোমাদের কি কী বলেছি কোনো একটা লেনদেন করার সাথে সাথে এটা তোমাদেরকে আইডেন্টিফাই করে ফেলতে হবে অ্যাট ফার্স্ট যে এই লেনদেনটা এই কাজটা কে করবে আমি করবো নাকি ব্যাংক করবো এখন ইস্যুকৃত চেক যদি ব্যাংকে যদি উপস্থাপন হয়নি ইস্যুকৃত চেক ব্যাংকে উপস্থাপন হয়নি এই কথাটা যদি বলা থাকে উদ্দীপকে উভয় জের পদ্ধতিতে তোমাকে ধরে নিতে হবে উপস্থাপন হবে যদিও আমরা একক জের পদ্ধতিতে কি করতাম ইস্যুকৃত চেক যদি উপস্থাপন না হয় একক জের পদ্ধতিতে আমরা এক নম্বর নিয়মে বা ওই যে আমরা যেটাকে বলি নগদান বই অনুযায়ী ব্যাংক জমা যদি বলা থাকে তাহলে আমরা এটাকে বোঝার সুবিধাতে এক নম্বর নিয়ম বলে নেই তাই তো এখন ধরো তুমি যদি কোনো পাওনাদেরকে চেক ইস্যু করো ইস্যু করার সাথে সাথে মানে কোনো পাওনাদেরকে যদি আমরা যদি চেক দেই তাহলে সাথে সাথে আমরা কি করে ফেলি মাইনাস করে ফেলি কিন্তু পরে যখন জানতে পারি ইস্যুকৃত চেকটা ব্যাংকে উপস্থাপন করেনি বা যেই মাসে চেক ইস্যু করছি সেই মাসের মধ্যে যদি চেকটা যদি উপস্থাপন না করে একক জের পদ্ধতিতে আমরা এক নম্বর নিয়মে আবার সেটাকে ব্যাংক সমনের বিবরণীতে প্লাস করে ফেলি ঠিক আছে বাট উভয় জের পদ্ধতিতে এখানে এরকমটা করা হবে না উভয় জের পদ্ধতিতে আমাদেরকে দেখতে হবে যে কোনো ইস্যুকৃত চেক যদি উপস্থাপন নাও হয় আমাকে ধরে নিতে হবে হবে তো যদি উপস্থাপন হয় তাহলে এই কাজটা উপস্থাপনের পর কাজটা কে করবে ব্যাংক করবে কারণ চেক ইস্যু করার সাথে সাথে আমি তো আমার নগদান বইয়ের ব্যাংক হলাম আমি কি করে ফেলেছি মাইনাস করে ফেলেছি কারণ আমি জানি আমার পাওনাদার ব্যাংক থেকে টাকা তুলে ফেলবে সেক্ষেত্রে আমার ব্যাংকের টাকা কমে যাবে এই জন্য আমি সেটাকে কি করে ফেলেছিলাম মাইনাস করে ফেলেছিলাম আমি আমার কাজ করে ফেলেছি এখন যেহেতু উদ্দীপকে লেখা আছে ইস্যুকৃত চেকটা উপস্থাপন হয়নি আমাকে দর্থ হবে উপস্থাপন হবে তো যদি উপস্থাপন হয় তাহলে সেক্ষেত্রে আমার ব্যাংকের টাকা কমে যাবে ব্যাংক কি করবে এবার ব্যাংক কাজটা করবে ব্যাংক মাইনাস করে ফেলবে যেহেতু আমি মাইনাস করেছি ব্যাংকও মাইনাস করবে তাহলে তোমাদেরকে মনে রাখতে হবে উভয়ের পদ্ধতিতে কোনো চেক যদি ইস্যুকৃত চেক যদি উপস্থাপন হয়নি বলা থাকে আমাকে দর্থ হবে উপস্থাপন হবে আর উপস্থাপন হলে কাজটা কে করবে ব্যাংক তুমি যেহেতু মাইনাস করছো ব্যাংকও মাইনাস করবে বাস একটা লেনদেন হয়ে গেল তারপর আরেকটা লেনদেন স্টুডেন্টরা বেশি ভুল করে থাকে সেটা হচ্
পরে যখন জানতে পারি জমাকৃত চেকের টাকা ব্যাংক যেই মাসে চেকটা জমা দিয়েছে সেই মাসের মধ্যে যদি আদায় করতে না পারে তাহলে আমরা সেটাকে কি করে ফেলি একক জের পদ্ধতিতে মাইনাস করে ফেলি একক জের পদ্ধতিতে আমরা কি করি ব্যাংক সমূহের বিবরণীতে মাইনাস করি কারণ যে চেকটা আমি জমা দিয়েছিলাম জমা দেওয়ার সাথে সাথে আমি প্লাস করে ফেলেছিলাম পরে জানতে পারলাম যে এটা আদায় হয়নি তো একক জের পদ্ধতিতে এটাকে মাইনাস করে ফেলি বাট উভয় জের পদ্ধতিতে এরকমটা করা যাবে না উভয় জের পদ্ধতিতে তোমাকে ধরতে হবে যে চেকটা তুমি আদায়ের জন্য জমা দিয়েছ জমাকৃত চেক যদি আদায় হয়নি বলা থাকে তোমাকে ধরতে হবে আদায় হবে আদায় যদি হয় আমি তো জমা দেওয়ার সাথে সাথে আমার কাজ আমি করে ফেলেছি এখন যদি আদায় হয় ব্যাংক যদি আমার সেই জমাকৃত চেকের টাকাটা ব্যাংক যদি দেনা দারে ব্যাংক অ্যাকাউন্ট থেকে আদায় করতে পারে তাহলে কী করবে ব্যাংক প্লাস করবে আমি যেহেতু প্লাস করেছি ব্যাংকও প্লাস করবে ব্যাপারটা বুঝতে পেরেছ এভাবে আমরা আমি যা করব ব্যাংকও তা করবে ঠিক আছে এভাবে আমরা দুই পাশ হ্যাঁ মিল মানে দেখবো যে এভাবে মিলে যাবে আবার ধরো এরকম কোনো লেনদেন যদি আসে যে ব্যাংক কর্তৃক সুদ মঞ্জুর ব্যাংক কর্তৃক সুদ মঞ্জুর মানে ব্যাংক আমার ব্যাংক অ্যাকাউন্টে কী করেছে সুদ মঞ্জুর করেছে তো এই কাজটা কে আগে করেছে ব্যাংক সুদ মঞ্জুর করেছে যেহেতু রেকর্ডিংয়ের কাজটা ব্যাংক আগে করেছে তো এই লেনদেনটা পড়ার সাথে সাথে তোমাকে বুঝতে হবে এখন কাজটা কে করবে আমি করব এই কাজটা এখন আমার কারণ ব্যাংক সুদ মঞ্জুর করার সাথে সাথে ব্যাংক ব্যাংকের কাজ করে ফেলেছে ঠিক আছে এখন আমাকে করতে হবে ব্যাংক কী করছে প্লাস নাকি মাইনাস ব্যাংকে যেহেতু সুদ মঞ্জুর করছে ব্যাংক প্লাস করছে এখন আমাকেও সেটা প্লাস করতে হবে আবার যদি বলে ব্যাংক কর্তৃক প্রদেয় বিলের অর্থ পরিশোধ তো ব্যাংক প্রদেয় বিলের অর্থ বা ব্যাংক আমার কোনো পাওনাদেরকে টাকা পরিশোধ করার সাথে সাথে ব্যাংক তো ব্যাংকের কাজ করে ফেলছে ব্যাংক কী করছে মাইনাস করছে ব্যাংক যেহেতু আমার ব্যাংক অ্যাকাউন্ট থেকে টাকা পরিশোধ করে ফেলছে আমার ব্যাংক অ্যাকাউন্টে টাকা কি কমে গেছে ব্যাংক মাইনাস করে ফেলছে ঠিক আছে এখন আমাকে কাজটা করতে হবে আমি কি করব ব্যাংক যেহেতু মাইনাস করছে আমিও মাইনাস করব এভাবে আমরা উভয়ের পদ্ধতিতে খুব সহজেই ব্যাংক সমূহের বিবরণী আমরা তৈরি করতে পারবো তো দেখো আমরা এবার আমরা সিলেট বোর্ড দুই হাজার উনিশে কেমন প্রশ্নটা এসেছিল আমরা একটু দেখি তোমরা সবাই ঠিক আছে খাতা কলম নিয়ে বসে পড়ো আমার সাথে সাথে একসাথে তোমরা খাতায় লিখবে ঠিক আছে ইম্পর্টেন্ট কথাগুলো তোমরা নোট করে রাখবে ওকে তো দেখো উদ্দীপকটা আমরা দেখি এখানে কি আছে বলেছে যে নিম্ন তথ্যগুলি দুই হাজার সালে একত্রিশে ডিসেম্বর তারিখে শাহরিয়ার ব্রাদার্সের হিসাব বই থেকে নেওয়া হয়েছে ফার্স্ট আমাদের এখানে যেটা বলেছে সেটা হচ্ছে নগদান বই মোতাবেক ব্যাংক জমার উদ্বৃত্ত এক লক্ষ একত্রিশ হাজার টাকা নাম্বার টু বলেছে চেক কাটা হয়েছে কিন্তু ভাঙানো হয়নি সাত হাজার টাকা নাম্বার থ্রি বলেছে যে ব্যাংক কর্তৃক প্রাপ্য হিসাবে নিকট থেকে চার হাজার টাকা আদায় কিন্তু নগদান বইতে লেখা হয়নি এরপর দেখো এখানে কি আছে বলেছে যে চেক জমা হয়েছে কিন্তু আদায় হয়নি পঁচিশ হাজার টাকা পাঁচ নম্বরে বলেছে ব্যাংক সুদ তিন হাজার টাকা এবং বিনিয়োগের সুদ পাঁচ হাজার টাকা ব্যাংক কর্তৃক আদায় হয়েছে যা নগদান বইতে লেখা হয়নি এরপর ছয় নম্বরে এসে বলেছে ব্যাংক বিবরণী অনুযায়ী ব্যাংক জমার উদ্বৃত্ত এক লক্ষ পঁচিশ হাজার টাকা এবার করণীয়টা আমরা দেখি আমরা এখানে শুধু তোমাদের উভয়ের পদ্ধতিতে কারণ এখানে ক অক্ষ গতিটা রিকোয়ারমেন্ট থাকে তো যেহেতু তিনটা করতে গেলে সময় একটু বেশি লাগবে আমরা এই জন্য শুধু উভয়ের পদ্ধতিতে ব্যাংক সমন্বয় বিবরণী কীভাবে তৈরি করতে হয় সেটা আমরা দেখাচ্ছি তোমাদেরকে উভয়ের পদ্ধতিতে ব্যাংক সমন্বয় বিবরণী আমরা তৈরি করব এই করণীয়টা তোমাদের সামনে আমরা করে দেখাবো ঠিক আছে আর এখন দেখো এবার আমরা করার জন্য আমরা দেখো এই বোর্ডের মধ্যে একটা ছক এঁকেছি এখানে এটা হবে বিবরণ টাকা টাকা আবার বিবরণ টাকা টাকা তো তোমরাও ঠিক এইভাবে উভয়ের পদ্ধতিতে করার জন্য কি করবে এভাবে আঁকবে তাহলে দেখো আমরা এখানে লিখে ফেলি যে বিবরণ তারপরে টাকা টাকা আবার বিবরণ টাকা টাকা এখানে তোমরা উপরে ব্যাংক সমন্বয় বিবরণী লাগবে ঠিক আছে এখন দেখো মনে রাখতে হবে যে ব্যাংক সমন্বয় বিবরণী উভয়ের পদ্ধতিতে করতে গেলে দুইটা জের বা দুইটা উদ্বৃত্ত নিয়ে কাজ করতে হবে এক পাশে আমরা নগদান বই অনুযায়ী ব্যাংক জমা যেটা এখানে দেওয়া আছে সেটা লিখব আর আরেক পাশে আমরা ব্যাংক বিবরণী অনুযায়ী ব্যাংক জমা যেটা দেওয়া আছে সেটা লিখব তাহলে দেখো স্টার্ট শুরু করি আমরা এখানে আমরা প্রথমে লিখব যে নগদান বই অনুযায়ী ব্যাংক জমা নগদান বই অনুযায়ী ব্যাংক জমা কত দেওয়া আছে এক লক্ষ একত্রিশ হাজার টাকা এটা তুমি সেকেন্ড কলামে এক লক্ষ একত্রিশ হাজার টাকা লিখবো এবার আসছে এখানে কি বলেছে চেক কাটা হয়েছে কিন্তু ভাঙানো হয়নি চেক কাটা হয়েছে কিন্তু ভাঙানো হয়নি এটা মানে কি মানে হচ্ছে ওই যে ওই লাইনটা ইস্যুকৃত চেক ব্যাংকে উপস্থাপন হয়নি বা ইস্যুকৃত চেক ব্যাংক কর্তৃক পরিশোধিত হয়নি ওই লাইনটা যেই কথা এটা কি একটু তারা ঘুরিয়ে বলেছে চেক কাটা হয়েছে বাট ভাঙানো হয়নি ये चेक काटा हो बाट भांगाना
তো আমি কি বলেছিলাম এরকম লাইন যদি লেখা থাকে ধরে নিতে হবে কি উপস্থাপন হবে চেক কাটা হয়েছে কিন্তু ভাঙানো হয়নি ভাঙানো হবে তো যদি ভাঙানো হয় বা যদি উপস্থাপন হয় কাজটা কে করবে আমি তো চেক কাটার সাথে সাথে আমি আমার কাজ করে ফেলেছি আমি মাইনাস করে ফেলছি এখন যদি উপস্থাপন হয় বা ওই যেই চেকটা কাটা হয়েছে এটা যদি ব্যাংকে গিয়ে ভাঙানো হয় বা পাওনাদার যদি ব্যাংকে থেকে টাকা তুলে ফেলে তাহলে আমার ব্যাংকের টাকা কমে যাবে ব্যাংকেই করবে মাইনাস করবে সুতরাং এটা আমরা এখানে লিখবো তো এখানে আমরা আগে সরি এই জিনিসটা আমি আগে লিখে নেই যেহেতু আমাদের দুইটা জের আগে লিখতে হবে এখানে আমাদের দেখো এই যে এখানে আমরা ছয় নম্বরে এটা লেখা ছিল ব্যাংক বিবরণী অনুযায়ী ব্যাংক জমার উদ্বৃত্ত আমরা আগে এটা লিখে তারপর আমাদের ম্যাথটা শুরু করি ব্যাংক বিবরণী অনুযায়ী ব্যাংক জমা কত টাকা এক লক্ষ পঁচিশ হাজার এটা আমরা এখানে সেকেন্ড কলামে লিখবো এখানে তুমি লেখবা যোগ এখানে লেখবা হচ্ছে বিয়োগ এখানে আমরা লেখবো হচ্ছে যোগ এখানে আমরা লেখবো হচ্ছে বিয়োগ তাহলে দেখো যেগুলো যোগের আন্ডারে আসবে সেগুলো যোগের নিচে লেখবা যেগুলো বিয়োগ হওয়ার কথা সেগুলো বিয়োগের নিচে লেখবা ঠিক এভাবে আমরা এগুলো করব তো আমরা আবার একটু ওই যে দুই নম্বর যেটা বলেছিলাম যে দুই নম্বর আমরা যেটা বলেছিলাম দেখো যে চেক কাটা হয়েছে এটা তো আমরা লিখলাম এই নগদান্ত অনুযায়ী ব্যাংক জমার উদ্বৃত্ত আমরা এখানে লেখলাম আর ওই পাশে লেখলাম ব্যাংক বিবরণী অনুযায়ী ব্যাংক জমার উদ্বৃত্ত লেখলাম এখানে দেখো শুরু করি চেক কাটা হয়েছে কিন্তু ভাঙানো হয়নি অর্থাৎ ইস্যুকৃত চেক যদি উপস্থাপন না হয় উভয়ের পদ্ধতিতে তোমাকে ধরতে হবে উপস্থাপন হবে তো উপস্থাপন যদি হয় আমার ব্যাংকের টাকা কমে যাবে বিদায় ব্যাংক আমি আমি যেহেতু মাইনাস করেছি আমি যেহেতু কমিয়ে দিয়েছি ব্যাংকও কী করবে কমিয়ে দিবে এই কাজটা আমরা ব্যাংক বিবরণী অনুযায়ী ব্যাংক জমার উদ্বৃত্ত এই কলামে আমরা কাজটা করব এখানে বিয়োগের আন্ডারে তুমি লিখবা যে চেক কাটা হয়েছে কিন্তু ভাঙানো হয়নি কত টাকা সেটা সাত হাজার টাকা ঠিক আছে এরপর দেখো এখানে কি বলেছে ব্যাংক কর্তৃক প্রাপ্য হিসাবে নিকট থেকে চার হাজার টাকা আদায় কিন্তু নগদান বইতে লেখা হয়নি নগদান বইতে কে লেখে আমরা গ্রাহকরা লিখি তাই না সুতরাং লেনদেনটা দেখেই বোঝা যাচ্ছে যে কাজটা কার হবে কাজটা হবে আমার ব্যাংক প্রাপ্য হিসাবে নিকট থেকে চার হাজার টাকা আদায় করেছে তো ব্যাংক প্রাপ্য হিসাবে নিকট থেকে বা আমার কোনো দেনাদারের কাছ থেকে যখন টাকা আদায় করছে ব্যাংক তো আদায় করার সাথে সাথে ব্যাংক ব্যাংকের কাজ করে ফেলছে এখন আমাকে করতে হবে আমরা দেখব ব্যাংক সেটাকে কি করেছে ব্যাংক কি প্লাস করেছে নাকি মাইনাস করেছে ব্যাংক যেহেতু আমার কোনো প্রাপ্য হিসাবে নিকট থেকে টাকা আদায় করেছে তো ব্যাংক তো প্লাস করছে এখন আমাকে কি করতে হবে আমাকেও প্লাস করতে হবে কারণ আমি বলেছি ব্যাংক যেটা করবে আমরাও কি সেটা করব। তা এখন এটা নগদান বই অনুযায়ী ব্যাংক জমার উদ্বৃত্ত কলামে যোগের আন্ডারে আমরা লেখবো যে হ্যাঁ প্রাপ্য হিসাবের নিকট থেকে আদায় প্রাপ্য হিসাবের নিকট হতে আদায় কত টাকা প্রাপ্য হিসাবের নিকট থেকে চার হাজার টাকা আদায় করেছে এই চার হাজার টাকা আমরা মানে ফার্স্ট কলামে লিখবো এরপর আমরা দেখি চার নম্বরে কি বলেছে যে চেক জমা হয়েছে কিন্তু আদায় হয়নি পঁচিশ হাজার টাকা আমি তোমাদেরকে প্রথমে বলেছিলাম যে ইস্যুকৃত চেক যদি উপস্থাপন না হয় ধরতে হবে উপস্থাপন হবে জমাকৃত চেক যদি আদায় না হয় ধরতে হবে আদায় হবে অর্থাৎ জমাকৃত চেক আদায় হয়নি বা চেক জমা হয়েছে আদায় হয়নি মানে কি দেনাদারের কাছ থেকে চেক পেয়ে আদায়ের জন্য ব্যাংকে জমা দিয়েছি জমা দেওয়ার সাথে সাথে আমি প্লাস করে ফেলেছি আমি আমার কাজ করে ফেলেছি কিন্তু এখানে বলেছে আদায় হয়নি আমাকে উভয়ের পদ্ধতিতে ধরতে হবে আদায় হবে তো আদায় যদি হয় কাজটা তারপর কে করবে ব্যাংক করবে তাহলে যদি কাজটা ব্যাংকেরই করতে হয় দেখতে হবে আমি কি করেছি আমি তো প্লাস করেছিলাম ব্যাংকও কি করবে প্লাস করবে তাহলে এই কাজটা এখানে হবে এখানে তুমি লেখবা যে জমাকৃত চেক কি আদায় হয়নি কত টাকা পঁচিশ হাজার টাকা ঠিক আছে তারপরে আসো পাঁচ নম্বর ব্যাংক সুদ তিন হাজার টাকা এবং বিনিয়োগের সুদ পাঁচ হাজার টাকা ব্যাংক কর্তৃক আদায় হয়েছে যার নগদান বইতে লেখা হয়নি অর্থাৎ ব্যাংক সুদ মঞ্জুর করেছে তিন হাজার টাকা আবার ব্যাংক আমার পক্ষে বিনিয়োগের সুদ আদায় করেছে পাঁচ হাজার টাকা নগদান বইতে লেখা হয়নি বুঝতে পারতেছ কাজটা কে করবে ব্যাংক সুদ মঞ্জুর করার সাথে সাথে বা ব্যাংক বিনিয়োগের সুদ আদায় করার সাথে সাথে ব্যাংক কিন্তু প্লাস করে ফেলেছে যেহেতু আদায় করছে যেহেতু তার মানে আমার ব্যাংকের টাকা বাড়ছে ব্যাংক প্লাস করে ফেলেছে ব্যাংক ব্যাংকের কাজ করে ফেলেছে এখন এই লেনদেনটা পড়ে আমি বুঝলাম কাজটা আমাকে করতে হবে সুতরাং কাজটা হবে এই পাশে নগদান বই অনুযায়ী ব্যাংক জমার উদ্বৃত্তি এই কলামে আমি কি যোগ করবো নাকি বিয়োগ করবো দেখব ব্যাংক কী করেছে ব্যাংক তো যোগ করেছে আমিও যোগ করব তাহলে এখানে তুমি লেখবা যে ব্যাংক সুদ মঞ্জুর এবং 
बैंकोत्रिक बनियोग सूदा दे कत टा इन टोटाल पाँच तीन आठ हज़ार टाक ठीक है तो यार देखो हमारे एखे तुम्हार छ नम्बर तो लिखे ही फेले बैंक विवरण अनुजाई बैंक जमा और को लेंदेन एखे नाई आप देखो एन की जो करब आठ चारे हे बारो हज़ार टाक ऊपर साथ ही जेहतु जो जो करब एक लक्ष एक त्रिस हज़ार टारे बारो हज़ार टाक जो कर एक लक्ष तेताल्लिस हज़ार टाक एखे वियोगे अंडारे तुम्हार कि नहीं सो एखे तुम्हार कि आसते सेना एक लक्ष तेताल्लिस हज़ार टाकाय तुम्हार नेमे जाए ओके एक लक्ष तेताल्लिस हज़ार टाक नाम फिलब और यह पास आसि एखे आज पचिस हज़ार टाक जस्ट एक आईटेम आज है पचिस हज़ार टाक एखे नहीं जाब एक लक्ष पचिस हज़ार और पचिस हज़ार जो कर ले लक्ष पंचाश हज़ार और ये सत हज़ार टाक पशे नहीं जाब ये वियोगे आईटेम एक लक्ष पंचाश हज़ार थे सत हज़ार बद दी हे एक लक्ष कत तेताल्लिस हज़ार तो देखो दुई पास मिले कि ना नगदान बी अनुजाई बैंक जमार उद्वृत्त कलम क्ज कर फाइनल एक लक्ष तेताल्लिस हज़ार एखे एक लक्ष तेताल्लिस हज़ार यह पास जो मिले जाए बुझबाद मैथ हो दुई पास जो ना मिले तो हमें बुझब भूल हो तई तो एखे हमें लिखब जो संशोधित जैर संशोधित उद्वृत्त नामे लिखब ठीक है इने लिखब संशोधित जैर संशोधित उद्वृत्त तो बंधुरा ये हमें उभय पद्धति बैंक समय विवरणी तैरि करते आशा करी तुम्हारा आज के लैसन बुझते पे छो ये कठिन किचुई ना जस्ट एक मनोजगर साथ खूब सहजे परा जाए तो नेक्स्ट क्लस नेक्स्ट भिडियोते तुम्हारे जो करब से बैंक समय विवरण ये उभय पद्धतर आए का बोर्ड कोश्चन एक कठिन देखे ये आज के खूब सोजा एक कोश्चन छो एक कठिन देखे हमें आलोचना करब तो आशा करी तुम्हारे और को कन्फ्यूशन थकबे ना तो तुम्हारा मैथ बसा प्रैक्टिस करते गए जो को समस्या पड़ो तो हमें हमें कमेंट्स बक्से जान दिव्य तुम्हारे अवश्य से समस्या सल्व कर देव इनशाला और तुम्हारा एखो जरा चैनल सबसक्राइब करो तुम्हारा अवश्य हमार चान सबसक्राइब कर और तुम्हारे बंधुदेश चैनल बेपारे शेयर कर कारण एखन थ नियमित भाव चेषा करते अधिक ये भिडियोग आपलोड करार्ज जाते कि ना तुम्हारा घरे बस ही ठीक है बिना मूल्य अनलाइने ये तुम्हारा अकाउंटिंग हाँ क्लस कर अकाउंटिंग शिखते पर तो तुम्हारे सकल शुभकामना रही तुम्हारा सबाई हमारे दोआा करो हमें तुम्हारे सकल दोआा करी थैंक यू भलो थेको सबाई आल्ला हाफिज़ असलम वरहमदुल्ला